「どうしたどうした」っていう作品の前にまず絵本という世界に対してすごく昔から興味があったし描きたかったんですけども、まあ、自分自身が絵を描ける人間ではないので、えー、描きたいとは思いながらお話を描きたいとは思いながらあ機会のないままあ自分の小説を描くという仕事をずっと続けている時に、えー、コインにしている編集者からあノルウェーの絵本うーん DV を扱った実に重い内容の題材の絵本なんですけれどもそれを拝読した時にとても重い内容なんだけれどもそれが世界各国で読まれているというそこに少しこうなんていうか新しい絵本の世界があるんだなという日本における絵本の世界っていうのがどうしてもかわいいものとかあれかその感動をこう中心にしたものあるいはユーモア絵本っていうものが中心になっていて社会的なテーマを取り上げるっていうことがあまりなじまない土壌というのか雰囲気があったものですから自分がその絵本の世界で何が表現できるのかっていう迷いがあった時にその世界の絵本はもう違っているもっと社会的なテーマもどんどん表現しているっていう。ことに気づいた時にはその世界なら自分にもできることがあるかもしれない自分にもむしろ書きたいって思った時に、えー、この主人公の男の子が浮かんでどんどんその男の子が話をこう進めていくようなことになってあれよあれよという間に,、まあ、に出来上がっていたっていう感じなんですねでも,もちろん根底に自分自身が抱えている問題意識っていうものがあったからこそお話もも進んんででいったと思うんですけれどもその問題意識っていうのは、うん、人と人とが共に生きていくっていう世界が急速に失われつつあるのではないかという危機感でした。競争社会とその格差を肯定するような社会がどんどん、うん、過剰なほどに進んでいくに従って人と人とのこう関係が希薄になって。えー、むしろこう共に助け合うっていうことを嫌うというよりはむしろ恐れているのではないことさえ感じるほどになっていたそれはある言葉にすれば「私はあなたの邪魔をしないからあなたも私の邪魔をしないでね」っていうような言葉にはならないけどそういう雰囲気が次第にあふれてきているのではないかと。それは言葉をもっととシビアにしてしてまうと私は助けを求めないからそっちも助けを求めないでっていうような形になってしまうのではないかそういう冷たい世界観がどんどんこう進みつつある気がしていたんですね。でも本当は人はそれぞれ心の中に誰かを助けたいと思ってるし何か手伝えることがあればいいなとは思っていながらその人との関係性がどんどんこう希薄になってっている分どうしていいかわからないで妙に遠慮して、えー、その自分の世界を守ろうとしたりあるいは相手の世界を破るんじゃないかっていうことに妙な恐れを感じてしまって、えー、距離感がどんどんできてしまっているでこのままそんな世界が進んでいくことが本当の人の望みなのかと思うとそうではないはずで。今早急に必要なのは人と人とが気づいてしまったその遠慮の壁を過剰な遠慮の壁をこう崩すことではないかでそれができるのが大それたことではなくてちょっとしたおせっかいじゃないかと思ったんですね。どうしたの何か困ってるのっていうような声がけとか手を差し伸べることでその壁は崩れて、えー、人々がもっとこう穏やかになったり助け合うことが自然になっていく世界が少しずつ戻ってくるのではないかそういうことを思った時にあのこの物語がすごくこう進んでいったしただ絵本ですのでその世界をこうユーモアに面白く伝えていきたいと思った時にやはりこの男の子が
好奇心もそういうおせっかいも過剰なんだ過剰なものだから時には人にうるさがられるしうざいなあと思われながらも知らないところで誰かを助けていたりするしそのちょっとしたおせっかいが多くの人をついには巻き込んで一つの命を救うことになるっていう絵本になりました。でもそれにはやはやり新井良二さんという絵のパートナーが素晴らしいパートナーがいてくださったことが僕にとっては一番大きな力になったし、えー、この本の絵本の成果っていうのはやはり新井さんのおかげだと思ってます。僕の仕事っていうのはそのお話を書いてまあページ割りみたいなここで分けてほしいなっていうのはあるんですけどもどんなキャラクターをその善くんそのアメリカ版英語版ではパン君になってるんですけどもどんなあの見た目っていうか外見っていうのが全く指定もないのでそれはもう新井さんのイメージだったしだから自分自身も新井さんの書いてくださったあこの男の子を見た時にわっと驚いたしとても嬉しかったしすごくこう、うん、こういう子がこう動き回っていくっていうことがすごくこうワクワクしましたね。絵本って子供も読むけどその親が読み聞かせるじゃないですかその読み聞かせる側にも届けたかったっていうのはすごくありますねそれから先ほど申したように日本の絵本の主流となっているものが可愛いものだったりコミックだったりあるいはその結構ストレートな感動を届けるものだけれども僕の中で僕の考えている子供像っていうのはもっと深いその理解力があるし多くの,その社会的なっていう言葉がちょっとなんかこう大きなものになってしまっているけれども誰かを助けたいとか自然とこう手をつなぎ合いたいっていう心は持ってるしあの理解力っていうのはあの大人が見くびるようなものではなくてもっと深い。遠くまで届くもんだと自分自身は思ってますけどねだからあの子供のものだとかあここからはもうちょっと大人向きなんじゃないかっていうふうにカテゴライズしていること自体がちょっと実はもう違っているのではないかそこを僕たちはもう取り払っていって絵本っていうものもしろそのある種の児童向けの物語にしろもっと開かれたものでそれは大人が読もうがあるいはその年少な人たちが読もうが同じように感動とそのなすべきことや勇気をもらったり与えたりするものができるのではないかと思っているしまた読み取ってもらえるものだろうと信じています。まず英語版が制作されたことがすごく嬉しかったですね。その世界の方々に、まあ、全世界ではないですけど、その非常にこう広がりを持って届いていくっていうことになったことがすごく嬉しかったですね。それがさらにその国連のチームに選んでいただけたっていうことはもう妨害の望んでいること以上の幸せだったし、驚きでしたね。えー国連ですよ<笑>正直びっくりしましたねその上での SDGs っていうそのテーマしかもあのゴール3っていう目標がその健康と全ての人に健康と福祉をという目標自体がこの作品の表面上のストーリーと本当に合ってるかというとそうではなくて。むしろ根底に流れているテーマを汲み取っていただけたんだなっていうふうに感じています。多くの人が健康でそのニコニコとささやかであっても幸せに生きている世界が作られていくためにはやはりちょっとした勇気をみんなが持って踏み出して助け合いさせ合う。世界になっていかなければそれはかなわないのではないかなっていうテーマを
汲み取って選んでいただけたのではないかと思ってますしそうした思いをこう世界に発信していく機会をいただけた国連チームにはとても感謝しています。SDGs が国連サミットで取り上げられたのは2015年の秋だったと覚えてますけれども国連つまり世界の数多くの国や地域がこれまで進めてきた豊かになろうとするあまりの経済優先に進めてきた社会の在り方過度の資本主義自由主義ではもう地球が持続できないと資源が枯渇し人々が疲弊し紛争や内戦が起き飢饉が起きるかもしれないし気候変動による多くの災害も招くだろう人口問題も加えてもう地球を持続できないっていうことを多くの国地域が認めたっていうことがすごく大きい問題だろうと。そしてそれに対する具体的ゴールを掲げたっていうことにおいてここから我々は変わっていかなければ我々の子供や孫やさらに先の世代にこの地球を受け渡していけないっていうことを宣言したということなのでこれは非常に大きな意味があるしそれを我々がどう受け止めていくのかっていうことが本当に将来に向けて責任を持っている世代としてすごく本当はもっと切迫した問題なのではないかなっていうのは常々考えているところです。今自分がしていることは非常にささやかなプラスチック問題を減らすとかゴミを減らすっていうようなことなんですけれども自分の仕事で何ができるのかっていうのは常々考えていて自分ができることその仕事の中で物語を書くということにおいて例えば「どうしたどうした」で今語ったようなテーマをいかに物語の中に組み込んで人々に伝えていくのかっていうことはかなり真剣に考えていますね。ただ物語が面白いだけで終わるのではなくてすごく本っていうものはある種面倒くささを読み手に追わせるメディアなんですね。そのスイッチやあ,あるいはあチャンネルでもいいんですけどつけていればそれが流れていって、えー、時間をとともにある種の驚きと喜び終わって終わってしまうっていう受け手ではなくて自分から入っていかない限りはその本当の面白さとか伝えようとしていることは入ってこないというある種の面倒くささを追わせているメディアなんです。それに対して答えるだけの表現をどれだけ盛り込めるのかっていうのは。今後表現者にとって実に大きな問題になってくると思います、えー、資源を使いながら表現せざるを得ない媒体でもあるからその中で何をただ面白い泣けるっていうだけではなくて、えー、一つのそこから学びというものかあるいは次のステップに人々をこう踏み出させるものがあるのかっていうのは真摯に問いかけなければいけないものだと思ってますし、まあ、個人的なことで言えば自分自身も来年今年の夏以降にファンタジーの物語を書く予定でそれは持続可能な世界をいかにすれば可能になるのかとかあるいは我々の課題あるいは子どもたちの希望というものを表現できる表現したいと思っているそういう作品を今後観光していく予定ではいます SDGs がこの今後の私たちの世界や地球っていうものを
持続的にあるいは将来にわたって、えー、生きていく場所として保っていくには絶対に必要なものなのは間違いないんです。ただそれを本当にもこの目標を、うん、叶えていくというのは非常に困難を伴うのも間違いなくて特に大人の世代には非常に大きな責任があるにもかかわらずやはりこれまでの習慣あるいはこれまで積み上げてきたキャリアあるいはそれまで培ってきた人生哲学を全て変えていかなければいけない部分がすごく多い。非常に大変だろうなというのも理解できます。ですから、子供の頃からこういう SDGs に基づいた学びや教えをこう身につけていくっていうことがやはりすごく大きな力になっていくのではないか。希望は子供にあるだろうと思います。してその子供たちに向けての本。っていう中には今回の「どうしたどうした」が表面上は SDGs のゴールでは本当に合ってるかどうかいやむしろそのテーマが合っていたんだっていうようにその多くの子どもの本の中に SDGs の目標が潜んでいるテーマとして含まれている本はとても多いと思っています。それを救いい上げていくことが図書館のの方々にはでできるのではないか図書館っていうのは、うん、出会いの場だと思っていて例えば新聞っていうものを今多くの人が読まなくなったネットでニュースを見えるから十分だっていう人が私,たちの私の世代でもとても多いでも新聞とかまた雑誌とかもそうですけれども大きな紅葉っていうのは自分の関心のないものが目に入ってくるっていうことなんです自分が読みたいとも思わなかったものがそこに書いてあって世界情勢なり経済情勢なりあるいは文化的なものにしろこんなこと知りたいも知りたいとも思っていなかったものが目に飛び込んでくることが紅葉なんですよ図書館もそうなんでネットで好きな本を調べているだけだとそれはその人の世界から少しも一歩も歩枠が出ないでも図書館に行ってそこで本が紹介されているこんな本があるよっていうことを紹介してくれていてそれを手に取ってみると今まで自分の知らなかった世界が開けていく自分を縛っていた短いまだまだ先の長い人生の中で高をくくってこういうものだっていうものではなくてもっと世界は広いし。生き方は多様だし、えー、自分の進む道はもうすごく広がっているっていうことを知らせてくれるそれは図書館が持っている担っている大きなあ役割だと僕は思っているしできることはすごく多いと思っているしだから本当に、えー、それは双方向なんですけども図書館の方々は、うん、すごく大事なあ出会いの場を持てるしそこから出会った人たちが子どもたちが本当に SDGs にとどまらない大きな世界を変えていく可能性を持っている場になりうると思っています。今回 SDGs というものが大きなテーマになっているんですけども繰り返しになりますが本当に大切な目標だし。それは自分たちだけではなくて自分の外の世界あるいは自分の将来あるいは自分たちのこれから作っていく家族その先にも渡る大きな課題であるし目標であるのですごく大切にしてほしいしいかにそれを自分たちで守り築いていけるのか新しい世界を築いていけるのかっていうのはここの責任だと思ってほしいと思っていますそれを考えていく上で本っていうものは一つ大きな力になりうる多くの人が今本から離れていることに対してすごく
器具を抱いているのは本を読むっていうことは先ほども申し上げた通り自分から入っていかなければ自分で読むという面倒くさい仕事を追わなければ本当の面白さや喜びは伝わってこないでもそれをしないととても大切なものが失われていくそれは何かというと自分で考えるっていうことです自分で課題を考え何が起きているのかを考えそれは本当に正しいのか間違っているのかを判断しどこの方向へ行くことが自分の幸いになるのかを迷い答えを出していくっていう精神的な仕事をその修練を積めないので結局他人にその生き方なり方向性を任せてしまうことになってしまうそれはとても危険で自分が思っても見なかった方向に進んでいるのにそれを受け入れざるを得ないっていうのはとても悔しいことだと思いますそれは本当の幸せとは言えない自分の幸せっていうのは自分が選んだ道だから自分が選んだ相手だから自分で選んだ職業だし自分で選んで迷って悩んで進んできた道だからその先に出会ったものに幸せを感じられる本を読むということがその全てを解消するわけではないけれどもそのための精神的な修練というか学習というかそのプラクティスになるそのことはすごく大事だしそのことを支えてくれる図書館にも大きな役割があると思っているのでとても自分自身も頑張っていきたいと思ってますけれども皆さんにも大きな役割があることを感じて今後また活躍というのかあの大きな役割を人々のために担っていただければなと思っています。